हेलो एवरीवन दिस इज मानसी वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2 लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर सो हमें ट्रू फॉल्स बताने और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है सबसे पहला है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर अब वो कह रहे हैं हर इरैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है सो नाउ वी नो दैट अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो जो भी मेरे रियल नंबर्स होते हैं उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ एक होंगे सारे रैशनल नंबर्स और एक होंगे सारे इरैशनल नंबर्स तो दैट मीन्स रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आते तो जब वो कह रहे हैं कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो कोई भी रैशनल नंबर की बात कर लो वो रियल नंबर ही होगा सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू नेक्स्ट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट में एम वेर एम इज अ नेचुरल नंबर अब वो कह रहे हैं नंबर लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट है वो हमेशा अंडर रूट एम की फॉर्म में होगा अब देखो इसकी अगर हम बात करें अगर मैं लिखती हूँ फोर को अंडर रूट में तो वो क्या होता है टू के इक्वल होता है प्लस माइनस टू सो ये नंबर लाइन पे होता है यहाँ पे ये जस्टिफाइड लेकिन इसी केस में अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ लेट सपोज अंडर रूट टेन तो क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर तो लिया है लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट उस पर नंबर लाइन पे नहीं होगा मतलब इस फॉर्म में नहीं होगा सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी ओके सो नाउ Coming to the third one, every real number is an irrational number. Now this is an interesting question क्योंकि first part अभी हमने किया कि हर irrational number real number होते हैं. लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर real number irrational number होता है. तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि real numbers में rational numbers भी आते हैं और irrational numbers भी आते हैं. तो हर real number की अगर हम बात करें तो वो तो rational numbers भी हो सकते हैं. तो ये necessary नहीं है कि हर real number irrational हो क्योंकि उसमें रैशनल नंबर्स भी होते तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी ठीक है सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इेशनल अब वो कह रहे हैं हर पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो क्या वो इेशनल होगा सो इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर सो ये सिंपल सी चीज है अगर आपको कुछ भी प्रूव करने को दे रखा है और आपको अगर उसकी कोई भी एक्सेप्शन है वो दे दोगे एग्जाम्पल की तरह तो मतलब आपने उसको प्रूव कर दिया तो यहाँ पे बात हो रही है कि हर पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि फोर एक पॉजिटिव इंटीजर है या फोर हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं फोर हटा देते हैं लेट सपोज नाइन ले लिया मैंने नाइन एक पॉजिटिव इंटीजर है अब ये भी क्यों लग रहा है सो नाइन एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है अगर मैं इसके स्क्वायर रूट की बात करूं तो वो क्या होता है थ्री होता है क्या थ्री एक इेशनल नंबर है नहीं थ्री इज नॉट अ इेशनल नंबर ठीक है ना थ्री एक इेशनल नंबर नहीं है तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं हमने एग्जाम्पल देने की बात करी हमने एग्जाम्पल भी दे दिया और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इेशनल नहीं होता ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शो हाउ रूट फाइव कैन बी प्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन अब रूट फाइव को आप कैसे प्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे तो फाइव हमारा एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थियोरम अब अगर आपको पाइथागोरस थियोरम याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ पाइथागोरस थियोरम क्या होता है कोई भी अगर आपके पास इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है ना तो इसमें ये चीज पहले तो ये देख लो ये 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने वाली क्या होती है हाइपोटेन्यूस ये जो होती है दिस वन इज दी पेंडिकुलर और जो ये नीचे है दिस इज दी बेस ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथक और थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूस हमेशा इक्वल होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है याद आया ये हमारी पाइथागोरस थी होती थी अब इस क्वेश्चन को हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास है रूट फाइव इसको मैं फाइव को आई कैन राइट इट एज वन प्लस फोर लिख सकती हूं ना मैं वन प्लस फोर इज फाइव अब यहाँ पे देखो इस वन को भी आई कैन राइट इट एज वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है प्लस फोर को आई कैन राइट इट एज टू का स्क्वायर 
ठीक है ना सो so, यहाँ पे मेरे पास इस फॉर्म में आ गया देर फोर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो गया वन परपेंडिकुलर मोस्टली हम वन ही लेते हैं यहाँ पे और बेस हो गया टू अब आ जाते हैं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे सो फॉर दिस एल जस्ट ड्रॉ लाइन इस तरह से हमने एक लाइन ले ली एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है जीरो से स्टार्ट किया लेट्स टेक जीरो वन टू एंड थ्री सफिशियंट है इतना अब एक एक करके स्टेप्स ढंग से सुनना हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप ये जो हमारा जीरो है इस पे मुझे एक नाइनटी डिग्री का एंगल बनाना है यू कैन यूज दी कंपस यू कैन यूज दी प्रोटेक्टर किसी से भी नाइनटी डिग्री का एंगल बना सकते हो नाइनटी डिग्री का एंगल मतलब है एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी है ना अब हम यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर आप यहाँ पे देख रहे हो ना कैसा है तो ये परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर क्या है वन सेंटीमीटर तो आप जीरो से स्केल रखोगे वन सेंटीमीटर तक मार्क कर लोगे लेट सपोज यहाँ पे कहीं है तो इसको मैं एक सॉलिड लाइन बना देती हूँ लाइक दिस ठीक है ये वन सेंटीमीटर हो गया एंड इसको मैंने पॉइंट को नेम दे दिया ए थोड़ा सा अंट आइडिया आप इसको अच्छे से साफ सुथरा बनाना अब यहाँ पे बात करते हैं हाइपोटेन्यूस की तो अगर हाइपोटेन्यूस की बात करूं तो वो टू है तो सिंपली इस ए को आप ज्वाइन कर दोगे टू से और लेट सपोज यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया बी ठीक है तो ये हो गया ए बी बेसिकली क्योंकि जीरो से लेके टू तक टू सेंटीमीटर होता है तो ये मेरे पास एक पूरा ट्राइंगल आ गया लेकिन अभी बात हो रही है हमें प्लॉट क्या करना है रूट फाइव तो अब वो प्लॉट कैसे होगा आपको अपनी कंपस लेनी है कंपस का पॉइंट जो होता है वो ए पॉइंट पे रखना एंड अपनी पेंसिल को बी पॉइंट पे रखा मतलब कंपस को इतना ओपन करना जब आप कंपस को इतना ओपन कर लोगे तो जीरो से आपको कंपस से मार्क करना है यहां कहीं आपका मार्क आएगा सो इस पॉइंट को ये जो हमारा पॉइंट आएगा इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं दिस पॉइंट इज बेसिकली रूट फाइव गॉट इट सो ये हमारा हो जाएगा रूट फाइव ठीक है सो हमें रूट फाइव प्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने रूट फाइव प्रेजेंट कर दिया सो दिस वॉज The last question of this exercise. Now I'll see you all again in the next video, which will be 1.3. So bye bye for now.